ครับก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะฮะหลังจากที่เราได้เปิดร้านค้าออนไลน์แล้วนะครับสิ่งแรกที่เราทำก็คือการตกแต่งหน้าจอหน้าเทมเพลตนะฮะการเปลี่ยนพื้นหลังอะไรอย่างนี้ครับอาจจะมีเพื่อนบางคนนะครับที่ยังไม่เข้าใจเดี๋ยวผมจะมาแนะนำนะฮะอันแรกครับเข้าโหมดในการตกแต่งร้านนะครับสังเกตครับเวลาเราเอาเมาส์เลื่อนไปเนี่ยจะมีเขาจะทำไฮไลท์ไว้ให้นะครับว่าเราจะเลือกตรงไหนแล้วก็เลือกได้เลยครับอย่างสมมติจะเปลี่ยนพื้นหลังของเทมเพลตตัวนี้นะครับแล้วก็มาคลิกที่พื้นหลังเนี่ยครับถ้าเราจะเปลี่ยนเป็นรูปนะครับแล้วก็ไปคลิกที่พิกเจอร์นะฮะหรือว่าใครที่หารูปไม่ได้นะครับก็ทางเทปช็อปดอทคอมนะฮะก็มีพิกเจอร์ให้นะครับนี่ครับเรามาดูตรงเราเลือกรูปเองนะฮะเราไปที่ My Picture ครับแล้วเพิ่มอัลบั้มรูปภาพครับตรงนี้เราให้ใส่ชื่อรูปภาพนะครับผมจะใส่ว่า BG แล้วกันครับแล้วก็แอดไปครับเสร็จแล้วเราก็คลิกไปที่อัลบั้มรูปครับแล้วก็มาที่อัปโหลดครับตอนนี้เราก็มาเลือกรูปได้เลยนะครับว่าเราจะใช้รูปไหนผมเลือกรูปได้ฮะรออัปโหลดสักครู่หนึ่งครับแล้วก็จะขึ้นรูปมาให้ถ้าเราจะเปลี่ยนนะครับเราก็แค่กดคลิกครับนะฮะเราก็เปลี่ยนให้แล้วนี่คือแบ็กกราวครับส่วนถ้าจะเปลี่ยนแบ็กกราวข้างในนะครับอ่าแล้วก็มาคลิกหนึ่งครั้งนะครับมันจะเป็นแถบไฮไลท์ใหญ่ๆเลยนะครับเดี๋ยวผมทำให้ดูใหม่ครับเนี่ยครับมันจะเป็นแถบไฮไลท์ใหญ่ๆดูนะครับสังเกตแถบไฮไลท์สีน้ำเงินเนี่ยครับมันจะครอบคุมหมดทุกหน้านะครับคลิกปุ๊บแล้วก็พื้นหลังครับไปที่ My Picture อีกครับไปที่อัลบั้มรูปของเรานะครับแล้วก็กดคลิกก็จะได้ขึ้นมาแล้วครับข้างในนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นรูปแบ็กกราวของเรานะฮะส่วนข้างบนนี้ครับเป็นแบนเนอร์ข้างบนเป็นเฮดเดอร์นะครับแล้วก็สามารถใส่รูปภาพของเราก็ได้ครับนี่ก็จะเป็นแบบนี้หรือว่าจะเป็นไฟแฟลชนะครับอันนี้เราก็ต้องทำขึ้นมาเองหรือว่าไปก๊อปจากตามเว็บต่างๆได้ครับแล้วก็ใส่กำหนดขนาดของมันนะครับส่วนตรงลิงก์เนี่ยนะครับจะเป็นลิงก์ที่เชื่อมโยงเวลายูเซอร์คลิกที่แมนเนอร์เฮดเดอร์ข้างบนเนี่ยนะครับจะเชื่อมโยงไปที่ไหนแล้วก็ใส่ตรงนี้ถ้าเว้นว่างไว้ไม่ถึงให้กลับไปหน้าแรกนะครับต่อมาครับเราก็จะมาดูโมดูลต่างๆครับโมดูลก็จะมีนะครับปุ่มแชร์ครับเอาไว้แชร์ไม่ว่าจะเป็น Google Plus Facebook แล้วก็ Twitter นะครับส่วน HTML นี้นะครับจะเป็นการเอาไว้ให้เราเขียนสคริปต์นะครับว่าเออเราจะใส่อะไรเพิ่มลงไปในตัวหน้าเว็บเพจของเรานะครับส่วนตัวไลท์บล็อกครับไลท์บล็อกนี่อาจจะเป็นเอาไว้ให้คนติดตามได้นะครับว่า Facebook Fanpage ของเราของร้านของเราเนี่ยนะครับมีอะไรใหม่หรือเปล่าอะไรเงี้ยครับคนเข้ามาก็จะไลน์ตรงนี้ได้ครับมาอ่านข้อมูลอ่านบทความที่เราไปโพสต์ได้ครับส่วนตัวไลน์บัตทอมเนี่ยครับพอเราคลิกเข้าไปปุ๊บสังเกตครับมันจะขึ้นปุ่มไลน์เล็กๆตรงนี้ครับเอาไว้ว่าเออดูว่าคนไลน์กี่คนแล้วก็เหมือนกับไลน์บล็อกนะครับเพียงแค่มันย่อมาไม่มีไม่มีข้อความที่เราโพสต์ใน Facebook Fanpage นะครับตัวตรงนี้ก็จะมีะ DBD นะครับนี่ก็จะเป็นพวกธุรกรรมทางการเงินนะครับาการตกแต่งเบื้องต้นก็จะมีประมาณเท่านี้นะครับเราก็จะมีการเพิ่มสินค้าครับไปที่หลังร้านนะครับเดี๋ยวผมบันทึกก่อนอย่าลืมกดบันทึกตรงนี้ด้วยนะครับเวลาเราแก้ไขอะไรเสร็จแล้ว
ไม่งั้นที่เราแต่งมามันก็จะหายหมดครับส่วนหลังร้านครับเราสามารถเพิ่มสินค้าได้หลายหมวดหมู่มากครับแล้วก็มีเพิ่มรูปภาพได้หลายรูปเหมือนกันนะครับการเพิ่มสินค้านะครับมันก็เราต้องเพิ่มหมวดหมู่ไปก่อนนะครับว่าเออเราจะให้สินค้าเราเนี่ยอยู่ในหมวดหมู่อะไรพอเพิ่มเพิ่มหมวดหมู่นะครับแล้วก็พิมพ์ชื่อหมวดหมู่เข้าไปอ่าอย่างผมให้ชื่อโมดูว่าโตโยต้านะครับแล้วก็มันเลือกรูปภาพได้ครับเลือกรูปภาพก็คลิกที่คลิกที่จัดการหมวดหมู่ครับจัดการภาพหมวดหมู่แล้วก็คลิกไปที่รูปอัลบั้มรูปภาพของเราครับแล้วก็คลิกเลือกแล้วก็กดเสร็จสิ้นครับก็จะได้รูปขึ้นมาแล้วก็กดบันทึกครับคราวนี้เราจะดูหมวดหมู่ไงก็กลับไปที่หน้ารายการสินค้าครับบนหมวกเราจะขึ้นก็จะขึ้นมาแล้วเวลาเราจะเพิ่มนะครับอย่าลืมคลิกตรงนี้ด้วยนะครับปุ๊บแล้วก็จะมันก็จะขึ้นหน้าเปล่าๆมาให้แล้วก็ไปคลิกเพิ่มสินค้านะครับหน้าภายในสินค้าครับก็จะมีให้กรอกชื่อสินค้าหน่วยสินค้าอย่างเช่นรถหนึ่งคันประมาณนี้ครับแล้วก็รหัสสินค้าเรากําหนดขึ้นเองครับน้ําหนักของสินค้าครับที่เป็นกรัมแล้วก็สามารถเลือกรูปภาพได้ครับหรือไม่จะเพิ่มรูปภาพใหม่ก็ได้ครับทิกนิดมีทิกนิดนึงนะครับตรงนี้ครับสังเกตดูนะครับขณะที่คุณกําลังใช้เครื่องมืออัปโหลดแบบทีละหลายภาพหากเกิดหากพบข้อผิดพลาดนะครับลองเปลี่ยนใช้เครื่องมืออัปโหลดทีละภาพแทนนะครับอัปโหลดทีละภาพคือเลือกไฟล์ได้ทีละไฟล์นะครับอย่างผมอ่ะเลือกไฟล์นี้นะครับมามันก็จะได้ทีละไฟล์เองครับแต่ถ้าอัปโหลดแบบหลายภาพนะครับนะครับลากมาเลยครับคลิกมาให้หมดแล้วก็เลือกมันก็จะได้ทีละหลายภาพนะครับก็จะประมาณนี้ครับแล้วก็ส่วนตรงนี้ครับเป็นรายละเอียดสินค้าเราสามารถใช้คําสั่ง HTML ได้ครับตรงนี้นี่ครับจะมีช่อง HTML นะครับให้เราพิมพ์คำสั่งได้หรือไม่ก็ก๊อปมาจากเว็บได้ครับเราจะลืมตรงนี้ด้วยนะครับการเลือกสินค้าหมวดหมู่สินค้าในเทปมอด้วยนะครับว่าสินค้าเราอยู่ในประเภทไหนเราก็จะมีให้ตั้งค่าอ่าเป็นเริ่มต้นเลยนะครับเพราะว่าบางทีไม่ต้องมาเปลี่ยนตรงนี้ทุกครั้งนะครับเราเลือกครั้งเดียวแล้วก็อ่าได้เลยครับตั้งให้มันเป็นเริ่มต้นนะฮะแล้วก็มาสังเกตตรงนี้ครับสถานะการขายเราจะขายสินค้าหรือไม่นะครับก็คลิกเปลี่ยนได้ครับของจะหมดหรือว่าสินค้าขายดีแสดงหรือซ่อนนะครับจะประมาณนี้ส่วนตรงนี้ก็อันนี้ก็ไม่เป็นไรครับไม่ต้องเลือกมันยังไม่ต้องสนใจมันก็ได้ครับส่วนเรื่องราคานะครับอันนี้ก็ง่ายครับกรอกราคาตามที่เราต้องการเข้าไปครับแล้วก็จะขึ้นมาตรงนี้ให้นะฮะเรามาดูการเปลี่ยนไอ้นี่ดีกว่าครับเปลี่ยน URL ของร้านเปลี่ยนชื่อร้านนะครับเผื่อใครบางคนแบบเบื่อแล้วที่จะขายของอันเดิมๆนะครับเราอยากเปลี่ยนสินค้าบ้างเนี่ยครับแล้วก็มาดูนี่ครับข้อมูลลูกค้านี่ครับจะเปลี่ยนได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับ URL ตัวนี้คือตั้งมาตอนแรกแล้วก็เปลี่ยนในครั้งเดียวเท่านั้นนะครับใครก็อย่าพลาดละกันนะครับ URL ของร้านเราจะเปลี่ยนอะไรก็ได้ครับอย่างสมมติผมลบตัว S ออกให้ชื่อว่าคาทาวอย่างเดียวนะครับตรวจสอบปุ๊บบอกว่าไม่มีผู้ใช้งานแล้วอ่างั้นผมเพิ่มตัวแซละกันปุ๊บตรวจสอบใช้ได้นะครับเปลี่ยนในแค่ครั้งเดียวนะครับชื่อร้านเราก็เปลี่ยนได้ครับคาทาวแซอ่าตรงนี้เราก็เปลี่ยนได้ครับเป็นรายละเอียดของร้านผมทดสอบให้เพื่อนเพื่อนดูกันนะฮะแล้วก็กดบันทึกครับลงมาข้างล่างกดบันทึกปุ๊บ URL ของร้านจะเปลี่ยนแล้วนะครับเป็นคาทาวแซดเมื่อกี้นะครับแล้วจะเปลี่ยนไม่ได้อีกเลยครับเห็นไหมครับมันจะทำ
ทึบไว้เลยนะฮะไม่สามารถเปลี่ยนได้อีกแล้วแล้วชื่อร้านของเราก็เปลี่ยนไปด้วยนะครับก็รู้สึกว่าจะมีประมาณเท่านี้นะครับถ้าเพื่อนๆส,สงสัยตรงไหนก็สอบถามได้เลยนะครับมันลองต้องลองเล่นบ่อยๆดูนะครับมันก็มีโมดูลให้เล่นเยอะนะครับส่วนถ้าอยากได้แบบเพิ่มเติมอะไรอย่างนี้ก็คงต้องมันก็ต้องมีเสียตังค์นะครับเพื่อนๆคนไหนสงสัยอะไรก็ตอบถามได้ใน Facebook เลยนะครับขอบคุณครับ